குட் ஈவினிங் டு ஆல் இன்னைக்கு நம்ம டேலியில் ஹவு டு டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் டேலி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும் கூகுளுக்கு போங்க அதில் டேலி சொல்யூஷன்ஸ் டவுன்லோடு அப்படின்னு டைப் பண்ணு என்ன பண்ணுங்கள் டேலி சொல்யூஷன்ஸ் டவுன்லோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த வெப்சைட் வரும் இந்த வெப்சைட்டை போயிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேலி ப்ரைம் டவுன்லோட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேலி ப்ரைம் டவுன்லோடு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு டேலி இஆர்பி நைன் வேணுனாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டேலி ப்ரைம் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டேலி இஆர்பி நைன் டேலி ப்ரைம் ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ரெண்டுலேயுமே ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஒரு சம் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த டேலி இஆர்பி நைனில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுற டேலி ப்ரைமில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ரெண்டுமே கற்றுட்டா உண்மையிலே ரொம்ப நல்லது ஓகேவா இப்போ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இப்போ டூ வீலர் ஓட்ட தெரியும் நான் கார் இருக்குது கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு சொஃபிஸ்டிகேட்டடு கம்ஃபர்ட்டு அந்த கை கம்பேர் வித்து ஒரு டூ வீலர் இப்போ இந்த டேலி இஆர்பி நைனுங்கிறது ஒரு டூ வீலர் மாதிரி கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது டேலி ப்ரைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் மாதிரி இப்போ டூ வீலரில் நினச்ச நேரத்துக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிட முடியும் ஆனால் நான் ஒரு ஆள் தான் போக முடியும் இல்லை கூட ஒரு நாள் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இன்றைக்கி நான் தாம்பரம் தாண்டி செம்பாக்கத்தில் ஆறு மணிக்கு வண்டி எடுத்தேன் வீட்டுக்கு ஆறு நாற்பதுக்கு வந்தேன் திருட்ட ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ட்ரெயினில் வந்தால் கூட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு நிமிஷத்தில் வீட்டில் வந்தேன் வரும்போது எண்பதுலேருந்து எழுபதுலேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு அது குறைக்காமலே வந்தேன் டூ வீலரில் டக்குன்னு வந்துட்டேன் பட் காரில் வந்து அதே வேகம் வர முடியுமா அப்படின்னா இந்த இதில் வர முடியாது பட் லாங்கில் போகணுமா காரில் போகலாம் காரில் நிறைய வசதி உண்டு டூ வீலரில் அந்த வசதியெல்லாம் கிடையாது பட் நமக்கு ரெண்டுமே ஓட்ட தெரிஞ்சால் நல்லது சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு டேலி இஆர்பி நைன் அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி டேலி ப்ரைம் அதை டவுன்லோடு பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயத்தையும் சொல்லித்தரேன் சார் நான் எதில் சார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு சம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ கம்பெனி க்ரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நான் ஒரு பதினாலு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ண கொடுத்துருப்பேன் அந்த பதினாலு கம்பெனியில் ஒரு நாலு கம்பெனி டேலி இஆர்பி நைனில் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து கம்பெனியை வந்து டேலி ப்ரைமில் கம்பேர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு இதுலேயும் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெண்டுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு டேலி ப்ரைம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் வேறஸ் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது அங்கே டேலி இஆர்பி நைன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து டேலி படிச்சிருக்கீங்க பட் ப்ரைம் படித்ததுனால இஆர்பி நைனுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது அப்படிங்கிறத சொல்லிடக்கூடாது அதனால் உங்களுக்கு நான் ரெண்டையுமே டவுன்லோட் பண்ணி ரெண்டையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கற்றுத்தரேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேலி சொல்யூஷன்ஸ் அதில் டேலி ப்ரைம் எப்படி இப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் இங்கே போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த டவுன்லோடை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இஎக்ஸி ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ரைட்டா இந்த மாதிரி இஎக்ஸி ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த இஎக்ஸி ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் டேலியை வந்து பொதுவாக சி ட்ரைவில் இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க சி ட்ரைவ் இல்லாத வேறு எந்த ட்ரைவில் வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை போயிட்டு நீங்கள் ஒரு டபுள் கிளிக் பண்ணணும் டவுட் இருந்தால் இமீடியட்டாக கேளுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அது இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்ஸு அது ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு கேட்குது ஜிலியா அல்லது டியில் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் புதுசாக ஒரு இடம் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து ஜியில் பண்ணும் அப்படின்னா ஜியில் பண்ணும் ஓகேவா ஜியில் ஏற்கனவே இருக்குது இல்லை புதுசாக நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து எந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த இடம் கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் ட்ரைவ் அப்படின்னா இப்போ கொடுத்தனா எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் டிஸ்பிசியில் டி கோலனில் நான் புதுசாக ஒரு ஃபோட்டோ க்ரியேட் பண்ண நினைக்கிறேன் புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டே டேலின்னு ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறே
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கான்ஃபிகர் பண்ணி சி இல்லாமல் டியில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் பார்த்துருக்கு இல்லையா அங்கே போயிட்டு நீங்கள் டியில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பிஸ்பிசியில் டி ட்ரைவில் எனக்கு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக் நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்ட்டு இருப்பார் அதில் போயிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இந்த மாதிரி டேலி ப்ரைம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டேலி ப்ரைம் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டேலி ப்ரைம் இந்த ஃபோல்டரில் எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகணும் அப்படின்னா ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்கும் இன்ஸ்டாலேஷன் வேணும் அப்படின்னா இங்கே எஸ் கொடுத்துங்க ஓகேவா இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுத்துடலாம் இங்கே ஏற்கனவே இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு கேட்கல நான் வந்து சீல இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே டியில் இருக்குது அதை ரிமூவ் பண்ண முடியல அதனால் சீல இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன் தட்ஸ் ஆல் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் டேலி ப்ரைம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேலி ப்ரைம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வரும் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு டேலி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இது வந்து டேலி ப்ரைம் இன்ஸ்டால் பண்ணேன் இதே டேலி இஆர்பி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ இங்கே இருந்தபடி டேலி ப்ரைமுக்கு கீழே அப்படியே நீர கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க சின்னதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல டு யூ வாண்ட் டு டவுன்லோடு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் அல்லது சப்போர்ட் ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா இதை டேலி ப்ரைமுக்கு கேட்குது அலோவ் அக்சஸ்ஸு அலோவ் அக்சஸ் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு டேலி வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேலி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே டேலி இஆர்பி நைன் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணால் டு யூ வாண்ட் டு டவுன்லோடு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணது டேலி ப்ரைம் டூ பாயிண்ட் ஒன் ரிலீஸு அதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா ரிலீஸும் வரும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டேலி இஆர்பி நைன் இருக்குல்ல இந்த ரிலீஸு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இதுதான் கடைசி ரிலீஸு டேலி இஆர்பி நைனில் இதை போயிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இதே மாதிரியே தான் நீங்கள் டேலி ப்ரைம் அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் டேலி இஆர்பி நைன் அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க ஸோ தட் டேலி ப்ரைம் டேலி இஆர்பி நைன் ரெண்டுமே இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க உங்களுக்கு ரெண்டுலேயுமே எப்படி கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நீங்களாகவே இஆர்பி நைன்லையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ரைட் ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு கம்பெனி எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது காமிச்சிட்டேன் டேலி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது எப்படின்னு காமிச்சிட்டேன் ஏதாவது டவுட் இருக்கா டேலி இன்ஸ்டலேஷனில் இது ரெக்கார்ட் ஆகின்றிருக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் டேலி இன்ஸ்டலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா டேலி இன்ஸ்டலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் அடுத்தது போகலாமா டேலி இன்ஸ்டால் பண்ணினதும் உங்களுக்கு எப்போதும் ஒரு நாலு கேள்வி கேட்கும் டேலி ப்ரைம் இன்ஸ்டால் பண்ணினதும் உங்களுக்கு எத்தனை கேள்வி கேட்கும் நாலு கேள்வி கேட்கும் டேலியை நீ காசு கொடுத்து வாங்குற வரைக்கும் உன்னை இந்த கேள்வி கேட்டுட்டே தான் இருக்கும் ரைட்டா டேலியை நீங்க காசு கொடுத்து வாங்குற வரைக்கும் உங்களை வந்து இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு தான் இருக்கும் என்ன கேள்வி சார் அது அப்படின்னா டேலியை இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதும் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டினியூ இன் எஜுகேஷன் மோடு எஜுகேஷன் மோடில் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா அல்லது லைசன்ஸ் ஃப்ரம் த நெட்ஒர்க்கா ரீஆக்டிவேட்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸா ஆக்டிவேட்டிங் நியூ லைசன்ஸா இந்த நாலு ஆப்ஷனில் என்ன நீ எப்படி யூஸ் பண்ண போகிற அப்படிங்கிறத என்கிட்ட சொல்லி கொடுத்தோம் என் ப்ராடக்ட்டு அதை நீ எப்படி யூஸ் பண்ண போகிற நீ காசு கொடுத்து வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டேன் முத முதல்ல இப்போ தான் பண்ண போகிற அப்படின்னா ஆக்டிவேட் நியூ லைசன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும் இது நியூ லைசன்ஸ் ஆக்டிவேட் நியூ லைசன்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு சீரியல் நம்பர் கேட்கும் கீ கேட்கும் அந்த சீரியல் நம்பரையும் கீயும் நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனாக்க உங்களுக்கு ஒரு அன்லாக் கீ உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புவோம் அந்த மெயில் ஐடியில் மெயில் ஐடியில் இருக்கிற அந்த அன்லாக் கீ எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேலி வந்து ஆன்லைனில் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இது வந்து புதுசாக வாங்கிறதுக்கு ஆக்டிவேஷன் சப்போஸ் இப்போ நான் என்னுடைய டேலி ப்ரைமை வந்து என்ன பண்ணுறேன் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ லேப்டாப்பில் வேண்டாம் கம்ப்யூட்டரில் லேப்டாப்பில் வேண்டாம் கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்
பெரிய இது பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் லைசன்ஸ் பத்தி சொல்லியாச்சு ரீஆக்டிவேட் லைசன்ஸ் நான் வந்து என்னுடைய சிஸ்டாலிய லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன் இப்ப லேப்டாப்ல வேண்டாம் எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ல வேணும் அப்படின்னா இங்க வந்து சரண்டர் பண்ணிட்டு அந்த லைசன்ஸை நான் வந்து அங்க ஆக்டிவேட் படிக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு பேர் என்னன்னா ரீஆக்டிவேட் லைசன்ஸ் உங்களுக்கு டேலில ஏற்கனவே என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் சிங்கிள் யூசர் மல்டி யூசர் அப்படின்னு மல்டி யூசர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மோர் தேன் டூ பீப்புள் மோர் தேன் ஒன் கேன் யூஸ் அப்போ ஒரே நேரத்தில் பத்து பேர் யூஸ் பண்ண முடியும் இருபது பேர் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சர்வரில் டேலி இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க சர்வரோட நெட்ஒர்க் மூலியமாக கிளைண்ட் சிஸ்டம்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சர்வர் இதுதான் சர்வர் அப்படின்னா இந்த சர்வர் மூலியமாக இந்த நெட்ஒர்க்கு ஒயர் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி லைசன்ஸை இதுலேருந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணுமா இல்லை சார் மூணுமே கிடையாது நான் வந்து ராமகிருஷ்ணா மிஷின் தான் டேலி படிக்கிறேன் டேலி ஸ்டூடெண்ட் அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எஜுகேஷன் மோடு ஆக்டிவேட் படிக்கும் ஸோ வென் எவர் யூ ஓப்பன் த டேலி என்ன கொஸ்டின் கேட்கும் அப்படின்னா இந்த நாளில் கேட்கும் எஜுகேஷன் மோடாக என்ன மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எஜுகேஷன் மோடை தவிர பாக்கி எந்த மோடு நீங்கள் ஓ ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் அது உங்களுக்கு அக்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃபுல் அக்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா டேட்லேயும் எந்த என்ட்ரி வேணால் போட முடியும் பட் எஜுகேஷன் வெர்ஷனில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி முப்பத்தொன்னாம் தேதி இந்த மூணு என்ட்ரி தான் போட முடியும் எந்த மாதமாவது முப்பத்தொரு தேதி அப்படின்னா போட முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரி இருக்குது ஜனவரி முப்பத்தொன்று இந்த ஒர்க்கில் ஜனவரி இந்த மூட்டு முப்பத்தொன்று போடலாம் பிப்ரவரி பள்ளம் போட முடியாது மார்ச்சு மூட்டு போடலாம் ஏப்ரல் பள்ளம் மே முட்டுது போடலாம் ஜூன் போட முடியாது ஜூலை முப்பத்தொன்று போடலாம் ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்று அந்த மாதிரி எந்த மாதம் முப்பத்தொரு தேதி இருக்கோ அந்த மாதம் முப்பத்தொராம் தேதி என்ட்ரி போட முடியும் இல்லைனா போட முடியாது இதுதான் எஜுகேஷனுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டேலியை விட்டு வெளியில் வர பாருங்கள் ஆர்டி கியூ போட்டு வெளியில் வந்து எஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் போய் டேலி ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ டேலி ஓப்பன் பண்ணாலும் இதே கேள்வி தான் திரும்ப கேட்கும் இப்போ திரும்பவும் நான் போய் டேலியை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதே கேள்வி தான் திரும்பவும் கேட்கும் நீ என்கிட்ட காசு கொடுத்து வாங்குகிற வரைக்கும் என் டேலியை நீ எப்படி யூஸ் பண்ண போகிற சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுற நீ இன்னும் லைசன்ஸ் வாங்கல ஒவ்வொரு டைமும் நமக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் அது அதாவது டேலியை ஓப்பன் பண்ணும்போது தான் சொல்லும் இப்போ வந்து கண்டினியூ இன் எஜுகேஷன் மோட் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்க்ரீன் இருக்குது பாருங்கள் ஆல்ட் கே ஆல்ட் ஒய் ஆல்ட் இசட் ஆல்ட் ஓ ஆல்ட் இ இந்த மாதிரி ஒரு கோட் இருந்தால் ஆல்ட்னு அர்த்தம் ஒரு கோட் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஆல்ட் கே ஆல்ட் ஒய் ஆல்ட் இசட் ஆல்ட் ஜி ஆல்ட் ஓ ஆல்ட் இ ஆல்ட் எம் ஆல்ட் பி எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இதெல்லாம் ஷார்ட் கட் கீஸ் ஆல்ரெடி உங்கள் டேலியில் டிஃபால்ட் டேலியில் டிஃபால்ட் பாத் வந்து எது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய டிஃபால்ட் பாத் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய டேலியை சியில் ப்ரோக்ராம் ஃபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தால் டேலியில் டிஃபால்ட் பார்த்தா அது இருக்கும் அதாவது உன்னுடைய டேட்டாலாம் அங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகும் நீ அதை தவிர வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோவில் ஸ்டோர் ஆகணும்னு நினச்சேன்னா நீ என்ன பண்ணணும் உன்னுடைய பாத்தை மாற்றிக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று உன்னுடைய சாஃப்ட்வேரை நீ எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு விஷயம் அந்த சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி க்ரியேட் பண்ண டேட்டாவை எங்கே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது இன்னொன்று பாயிண்ட் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இருக்கிற இடத்துல தான் டேட்டா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சாஃப்ட்வேரை சீல இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உன்னுடைய டேட்டாலாம் டியில் வச்சுக்கலாம் உன்னுடைய டேட்டாலாம் இயில் வச்சுக்கலாம் உன்னுடைய டேட்டாவை எஃப்பில் வச்சுக்கலாம் இல்லை டிஇஎஃப்னு மூணுத்துலேயுமே வச்சுக்கலாம் மூணு டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வீஸ் செக்டார் கம்பெனிஸு அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் ஆடிட் கேஸெல்லாம் டி ட்ரைவில் வச்சுக்கலாம் டேக்ஸ் ஆடிட் இல்லாத சின்ன சின்ன கஸ்டமர்லாம் இயில் வச்சுக்கலாம் ஜிஎஸ்டிலேயே வராத கஸ்டமரை எஃப்பில் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக கூட நீங்கள் தனித்தனி ட்ரைவ் இருந்ததுன்னா அதுலேயும் வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரே ட்ரைவில் வேறு வேறு ஃபோல்டர் வச்சுக்கலாம் ரைட்டா கிளியரா கிளியராப்பா அது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ட் கே டேலியை பொறுத்த வரைக்கும் மவுஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டேலியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது மவுஸ் யூஸ் பண்ணாமல் கீ
நீ புதுசாக இன்னொரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ண போகிற இந்த கம்பெனி வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணா ஆல்ட்டுக்கு ஹெச்சு என்டர் அப்படி கொடுத்து க்ளோஸ் ஓகேவா எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ட்டுக்கே ஹெச் கொடுத்தீங்கன்னா ஷர்ட் கம்பெனி ஆல்ட்டுக்கே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி செலக்ட் ஆகிடும் ஆல்ட்டுக்கே ஹெச்சு என்டர் டூ ஷர்ட் த கம்பெனி ஓகேவா டூ ஷர்ட் த எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி ஏற்கனவே இருக்கிற கம்பெனி ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஷார்ட் கட் நீ சொல்றேன் வச்சுக்கோ வாட்ஸ்அப் ஓபன் ஆகல நான் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சுடுறேன் ஷர்ட் கம்பெனி ஓகேவா ஹெச் எந்த கம்பெனி அப்ப இந்த கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணி என்டர் இப்போ எஸ்கே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகிடும் புதுசாக ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று க்ரியேட் கம்பெனி இன்னொன்று செலக்ட் ரிமோட் கம்பெனி மூணாவது ஸ்பெசிஃபிக் பார்த்து நாலாவது செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவ் க்ரியேட் கம்பெனி இப்போ ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும் க்ரியேட் கம்பெனிங்கிற பட்டனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த க்ரியேட் கம்பெனிங்கிற பட்டனை யூஸ் பண்ணால் எங்கே போய் இந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்குது இந்த கம்பெனியோடைய டேட்டா பார்த்துருக்கல எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா டியில் முத்துலட்சுமியில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டியில் முத்துலட்சுமியில் வேண்டாம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாவது பேட்சில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபை பாத் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை பாத் அந்த ஸ்பெசிஃபை பாத்தில் போயிட்டு நான் சொல்கிற மாதிரி டைப் பண்ணுங்க டி ரத்தப்புள்ளி கோலன் ஸ்லாஷ் எயிட்டி டு பேட்ச் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா டி கோலரில் எயிட்டித்து பேட்ச் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் பு இல்லைன்னா புதுசாக கிரியேட் ஆகும் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபோல்டருக்கு போயிடும் இப்போ இருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி தெரியும் என்டர் பண்ணினா தெரியும் இப்போ அந்த மாதிரி ஃபோல்டர் இல்லை அப்படின்னு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது டூ யூ வாண்ட் டு கிரியேட் எஸ் அப்படின்னா அது கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேவா என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்கணுன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்பெசிஃபை பார்த்து டி கோலன் ஸ்லாஷ் எயிட்டித்து பேட்ச் நீங்கள் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்லேயும் கொடுக்கலாம் அல்லது இதுலேயும் கொடுக்கலாம் எதில் வேணால் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது ஓகேவா எதில் வேணால் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது ரைட் இப்போ ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்வீனின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்வீனின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி நீ கிரியேட் பண்ணும்போது அலாங் வித் ஃபினான்ஷியல் இயர் போட்டு பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வீனி ஃபினான்ஷியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா மெயிலிங் நேமும் சேர்ந்து வரும் அதாவது கம்பெனி நேம் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதான் மெயிலிங் நேம்லையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அப்போ அந்த கம்பெனி நேம்ங்கிறது வேறு மெயிலிங் நேம்ங்கிறது வேறு கம்பெனி நேமுக்கும் மெயிலிங் நேமுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நம்ம கம்பெனியோடைய டேட்டா வந்து என்ன பண்ணுவோம் இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் கம்பெனியோடைய டேட்டாவை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன் சார் கம்பெனியோடைய டேட்டாவை இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அல்லது கம்பெனியோடைய டேட்டா எப்படி இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ கம்பெனியோடைய டேட்டாவை எப்படி இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து சீனிவாசன் அண்ட் கோ ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று சீனி அண்ட் கோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு ஸ்ரீனி அண்ட் கோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கம்பெனியோடைய டேட்டாவை இயர் வைஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் கம்பெனியோடைய டேட்டாவை இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயிலிங் நேமில் ஏன் அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணணும் சப்போஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாங்க நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது கணக்கு கொண்டு வா அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க யூ ப்ளீஸ் பிரிங் த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க நீ எல்லா டேட்டாவையும் அதாவது எல்லா வருஷம் டேட்டாவையும் ஒரே டேலிலே மெயின்டைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து வச்சுருக்க அப்படியே கம்பெனியை ஸ்பிளிட் பண்ணாமலே ஆஃபீஸர் கேட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது டேட்டா நீ கொண்டு போய் அவன்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பத்து டேட்டாலேருந்து கொடுப்பேன் அவனுக்கு இது இன்னும் அல்வா துண்டு மாதிரி ஆரம்பத்துலேருந்து நோண்டுவான் ரைட்டா அப்போ நமக்கு தளவழி ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம பதில் சொல்கிறது போக ஒம்பது வருஷத்துக்கு பதில் சொல்லணும் இது என்ன அது என்ன அது என்னம்மா அதனால் டேட்டாவை வந்து இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இயர் வைஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன வசதி அப்படின்னா இன்கம் டேக
ரெண்டாவது எந்த வருஷமாவது ஸ்க்ரூட்டின்னு கேட்குறேன்னா அந்த டேட்டாவை மாத்திரம் எடுத்து கொடுக்கலாம் இது ரெண்டாவது வசதி மூணாவது ஒரே டேலியில் பத்து வருஷம் டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணால் டேட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்கிறதுனால ஸ்லோவாக ஒர்க் ஆகும் வருஷத்துக்கு ஒரு கம்பெனி அப்படின்னாக்க வருஷத்துக்கு ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டேட்டா வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தட் டேலி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகும் அதனால் நம்ம டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணி வருஷா வருஷம் வச்சுருக்கோம் ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஏ கம்பெனி என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபினான்ஷியல் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டுன்னு போட்டு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது அந்த கம்பெனிக்கு டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது புதுசாக வந்து பேர் கொடுக்கும்போது சிறீனி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னு பேர் கொடுத்து நீங்கள் ஆர்டர் கம்பெனி நேமுக்கும் மெயிலிங் நேமுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி நேம் வர மெயிலிங் நேம் வர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லிஜெண்டு சரவணன் அவர் பாவம் ஒரு சினிமா படத்தில் நடிச்சுட்டு படுற பாடு இருக்கு அவர் சொந்த காசை போட்டு நடிக்கிறார் நம்ம விருப்பம் இருந்தால் பார்க்கலாம்னா விட்டுட்டு போகலாம் அவ்வளவு கமெண்ட் கொடுப்பாங்க ரைட்டா அந்த மாதிரி ஆள் சர்வனா ஸ்டோரு ஃபினான்ஷியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ கம்பெனி நீ போய் கடையில் போய் இன்வாய்ஸ் வாங்குற சர்வனா ஸ்டோரோட இன்வாய்ஸ் ஒரு புடவை வாங்குற கையில் இன்வாய்ஸ் வருது சர்வனா ஸ்டோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்போ அடுத்த வருஷம் நக்மா ஸ்டோர் ஆயா அப்படின்னு நக்கல் பண்ணுவோம் நாங்கள் பண்ணவும் மாட்டோமா அப்போ மெயிலிங் நேம்ங்கிறது அடுத்தவனுக்கு தெரியாது கம்பெனி நேம்ங்கிறது உனக்கு தெரியாது இது எந்த வருஷ டேட்டா அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியணும் ஏன்னா பத்து வருஷ டேட்டாலையும் உன் பேரில் தான் இருக்கும் எந்த வருஷ டேட்டா இது அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு உன்னோடய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு பேருக்கு பின்னாடி ஃபினான்ஷியல் இயர் சேர்த்துப்போம் வேறஸ் இது வந்து வெளியில் வந்து பார்க்குறவனுக்கு வெறும் அந்த நேம் மாத்திரம் இருந்தால் போதுமானது இல்லைன்னா நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இங்கே வந்து வெறும் ஸ்ரீனின்னு மாத்திரம் தான் இருக்கணும் ஃபினான்ஷியல் இயர் போடக்கூடாது அடுத்தது அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லைனில் இருக்கணும் டோர் நம்பர் தெரு அதுக்கப்புறம் ஏரியா அடுத்த பின்கோடு இந்த மாதிரி மூணு லைனில் நீங்கள் நிரவி போட்டுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பார் டூ பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டேட் பட் சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு பின்கோடு இன்னொரு வாட்டி பின்கோடு கொடுக்கணும் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இங்கே தான் அட்ரஸ் கோடெலாம் பின்கோடு கொடுத்துட்டோமே அப்புறம் ஏன் இங்கே கொடுக்கணும் அல்லது இங்கே கொடுத்துட்டா ஏன் இங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா மெயிலிங் நேம் மெயிலிங் அட்ரஸ்ன்னு கிளியராக கொடுத்தா நீ வந்து மெயிலிங் நேம்லேயும் மெயிலிங் அட்ரஸ்லேயும் நீ பின்கோடு கொடுக்காம விட்டுட்ட அப்படின்னா உனக்கு பின்கோடு ப்ரிண்ட் ஆக ப்ரிண்ட் ஆகாது ஓகேவா பின்கோடு ப்ரிண்ட் ஆகாது அதனால் என்ன பண்ணணும் மெயிலிங் நேமில் நீங்கள் பின்கோடு கொடுக்கணும் அங்கே ஒரு வாட்டி கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு வாட்டி கொடுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் நம்பர் டெலிஃபோன் நம்பர் அலாம் விட்டு எஸ்சிடி கோடில் கொடுக்கணும் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அப்படி கொடுக்கணும் மொபைல் நம்பர் டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஃபேக்ஸ் வேண்டாம் மெயில் ஐடி ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுங்க ராஜா ஸ்ரீனிவாசன் நைன்டீன் செவன்டி டூ அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபினான்ஷியல் இயர் சப்போஸ் ஏப்ரல் இருபத்தொன்றுனா ஏப்ரல் இருபத்தொன்று புக்கு பிகினிங் இயர் கம்பெனி என்றைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் இயரில் கம்பெனி ஆரம்பித்தது முப்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அப்படின்னா முப்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று முப்பது வராது இங்கே வேலை செய்யாது அதனால் ஒன்று பத்துன்னு போட்டுக்கோ என்டர் என்டர் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா கம்பெனி க்ரியேட் ஆகிடும் கம்பெனி க்ரியேட் ஆனதும் உடனே என்ன பண்ணும் டிஃபால்ட்டாக எஃப்லோ ஒன் ஃபியூச்சரில் போயிட்டு உனக்கு ஜிஎஸ்சி என்னபிள் பண்ணுமா இது என்னபிள் பண்ணுமா இந்த இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நீ வந்து வெறும் கம்பெனி மாத்திரம் தான் நீ க்ரியேட் பண்ண போகிற நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க வெறும் கம்பெனி க்ரியேஷன் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அந்த கம்பெனி க்ரியேஷன் மாத்திரம் நீங்கள் பார்த்தனாலே போதுமானது நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து கம்பெனி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் எக்ஸைஸ் அந்த பத்து கம்பெனி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது எப்படி டெலிட் பண்ணுறது இதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ் இதை பண்ண முடியல அப்படின்னா என்னை கூப்பிடுங்க உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஓகேவா பத்து டு பன்னெண்டு எனக்கு கிளாஸ் இருக்குது ஆறு டு எட்டு உங்கள் கிளாஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு த டயத்தை தவிர பாக்கி நேரத்தில் சார் இந்த மாதிரி நான்
இப்ப இது வேண்டாம் வெறும் கம்பெனி கிரியேஷன் மாத்திரம் தான் பண்ண போறோம் அப்ப எஸ்கேப் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளில வந்துடுங்க எஸ்கேப் 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 வந்தாச்சு இப்ப அடுத்த கம்பெனி கிரியேட் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் இல்லை இது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் இன்னொரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணலாம் இது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் இன்னொரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணலாம் திரும்பவும் ஆல்டி கேல போயிட்டு கிரியேட் கம்பெனி தட்ஸ் ஆர் ஆல்டி கேல போயிட்டு கிரியேட் கம்பெனி முருகன் அன்போ இந்த வாட்டி இந்த வாட்டி என்னது முருகன் அன்போ பினான்சியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது இங்கே வரும்போது வெறும் முருகன் அன்போ தான் அட்ரஸ் டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே மாதிரி ஓகேவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியலியர் நீங்கள் வந்து ஒன்று நாலு பத்தொம்போது ஏ பத்தொம்போதுன்னு போட்டாங்க என்ட்ர என்ட்ரு என்ட்ரு திரும்பவும் இந்த மாதிரி கேட்கும் எஸ்கேப் 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 கொடுத்துட்டு அடுத்த கம்பெனி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பெனி கிரியேட் ஆயிருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா கம்பெனியும் கிரியேட் பண்ணணும் டேலியில் கம்பெனி கிரியேஷன் ஓகேவா பண்ணி பார்க்கலாமா பண்ணி பார்க்கலாமா உங்களுக்கு நான் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஆப்பில் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா எக்ஸசைஸ் போட்டிருக்கிறத எக்ஸசைஸ் போட்டதை பார்த்துருக்கீங்களா கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஆப்பில் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் அதில் அந்த எக்ஸல் ஃபைலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஆப்பில் உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கிற அந்த எக்ஸசைஸை டவுன்லோட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்தேன் ஓகேவா இதை போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன் கிரியேட் கம்பெனி அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கம்பெனி கிரியேஷன் இந்த எக்ஸசைஸ் இருக்கு என்ன இந்த எக்ஸசைஸை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸசைஸ் ஃபைலாக மாற்றிக்கோ எக்ஸசைஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த எக்ஸசைஸ் ஒன்று இருக்குல்ல இதில் போனீங்கன்னா இருக்கும் கம்பெனி ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணும்போது எக்ஸல் ஃபைலாக கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணும்போது எக்ஸல் ஃபைலாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீனிங்கிற கம்பெனி நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்ரீனிங்கிற கம்பெனி இப்போ ஸ்ரீனிக்கு பதிலாக கணேசன் வச்சுக்கோன்னு வச்சுக்கோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கணேசன் அப்படிங்கிற கம்பெனி வச்சுக்கோங்க இந்த கம்பெனி வந்து பதினஞ்சு நாள் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் டேட் ஆஃப் பர்த்து பதினஞ்சு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு டேலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எஜுகேஷன் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க டேலியில் எஜுகேஷன் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ எக்ஸலில் வந்து நான் பதினஞ்சு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு தான் பதினஞ்சு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு போட முடியாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்று நாள் எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஒன்று நாள் எழுபத்தி ரெண்டு அல்லது ரெண்டு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி டேட் போட்டு பண்ணுங்க இப்போ இந்த கம்பெனி இருக்குது கணேசன் அப்படிங்கிற கம்பெனி இருக்குது பதினஞ்சு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாள் எழுபத்தி ரெண்டுன்னு பண்ணுங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து ஆல்ட் கே ஹெச் என்ட்ரு கொடுத்து நான் ஏற்கனவே இருக்கிற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு கால் பண்ணலாமல் இருக்கும் புதுசாக ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் கம்பெனியில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் கணேசன் அண்ட் கோ இல்லை கணேசன் ஐஃபன் ஃபினான்ஷியல் இயர் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ வந்து பதினஞ்சு நாள் வேண்டாம் ரெண்டு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு நீங்கள் கற்பனை பண்ணிங்க ரெண்டு நாள் எழுபத்தி ரெண்டுனா ஃபினான்ஷியல் இயர் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு அதை எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபினான்ஷியல் இயர் நைன்டீன் செவன்டி டூ ஐஃபன் செவன்டி த்ரீ இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணணும் பேரை வந்து எடுத்துடணும் சாரி இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரை எடுத்துடணும் மெயிலி நேமில் ஃபினான்ஷியல் இயர் என்ன பண்ணணும் எடுத்துடணும் கணேசன் அட்ரஸ் என்னவோ அந்த அட்ரஸ் டென் பார் டுவெண்ட்டி ஒன் பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு தெற்கு சென்னை ஆர்வத் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டு கண்டிப்பாக முக்கியமாக போடணும் கரெக்டாக அது மாதிரி பின்கோடு கரெக்டாக போடணும் பின்கோடு டெலிஃபோன் நம்பர் போடும்போது எஸ்இடி கோட்டோடு போடணும் நாலு நாள் டிஜிட்டாக போடணும் எட்டு நம்பரை நாலு நாள் டிஜிட்டாக போடுங்க மொபைல் நம்பர் டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ மெயில் ஐடி டைப் பண்ணுங்கள் மெயில் ஐடிலாம் கொடுக்கலன்னு நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து கற்பனையாக போடுங்க மெயில் ஐடியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் கற்பனையாக போடுங்க 
நன்றி வணக்கம்